座山，能否找到答案？遥遥灵光长夜，剪纸苍空残月深，雪蓝千沙万里，天地动我笑看。烟愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。军师，军师，有什么事便走便说，我有更急的事。白府楼主动用令牌，盗了好些兄弟，说是给楼里办一件大事。有说办什么事吗？不知道，只说对楼里百利而无一害。可我觉得这事儿要跟您还有楼主说一声。怎么偏偏在这个时候？我知道了。你带上龙骁骑那组人，追里存货，不要拦，直接炸。副楼主那边，北方生意你盯着。白楚飞那边，我去。不行，白楚飞那边要做什么你不知道，也不知道那边有什么危险，而且你这个身体，他是我二弟。这里面没灯没火。最好派人先探一下，不必了，我在前面，你们跟着我进去。如果有情况，按照你们的方式相互通报。走
，傅楼主，箱子是空的。报告傅楼主，上面有路，走。你不该来这里的。雷总堂说笑了，这路这么宽，我从哪儿来到哪儿去，是走是停，和雷总堂有什么关系呢？那我就说一件和你有关的事儿吧。关七是我的。他在井里关了这么多年，是你把他放出来的，我得谢谢你。我就以茶代酒，敬你一杯。做雷总堂的朋友还真挺危险的，活着不见天日，死了还得掉脑袋。雷总堂这杯茶，我还是不喝了。路能不能走，不由人；这茶喝不喝，不由你。盛情难却。可是路由人走，是死是活，还得走一走才知道。多数是硫磺，还有一些木炭粉。看来我们找对地方了。上！
还有治不住的人，出来京城就先拿你垫一垫我们五人的名声吧。啊啊啊啊啊啊啊啊杀干净了。当初保你，是为了联合两派杀关七。今夜，你动了六分半堂北方生意的主意，又连杀我唐李五大高手，我便不得不杀你。死在我手上，不亏。为什么不死在雷损手上，或者更高的人手上？又或者，我就非得死吗？啊他的命，你做不了主。地飞经，你要试试我的刀吗？都守着，谁靠近，杀！是。
这小小地方，寸土寸金。金风细雨楼出现在这周围，绝非偶然。这地方不能用了，那多可惜啊！是可惜呀、啊，可惜了这些工匠，一个都不能留。这些人既聋且哑，听不见也说不出。要不是因为干的是这些精细活连眼睛都应该被挖出来。大哥，你是怎么知道我在哪儿的？无法无天的人向我报的信。后面跟着。你什么时候来的？你小声点儿，我待的无聊，楼里我一个人都没有，我就来这儿凑凑热闹。这是凑热闹的时候吗？你急什么呀？我能保护好自己，龙兄那么厉害，还不是挨过我一掌，是吧、呃？对对对，温道小姐，女中豪杰，别闹了。
完了完了完了，完了，出事儿了，出大事儿了！哎呀！这想的方向不对呀、啊！哼，但想了就成。哼。有本事，独自面对雷损还能全身而退，武林中没几个人能做到。大哥，你给我讲啊！我听说楼里的兄弟把雷损的军火都给炸了。这件事大家都尽力了，这次的扫雷行动很成功。这一声响得炸醒多少人？有桥集团的人估计都惊着了。大白，你身上的伤没事吧？没事儿。幸好大哥及时赶到救了我一命。不过，是我打乱你们的部署了吧？我这也是误打误撞，碰到雷损才看到了军火，差点没死在他手上。老二，我问你，你为何会去那荒郊野地？是方英看告诉我，那里是六分半糖的军火库，但他情报有误，那只是雷损存放原料的地方。大哥，办的都是同一件事儿，大白也牵制住了六分半糖的人啊。我不这么认为，我想。大哥也未必这么想的吧？我说过，江湖中人不可轻信。方英看不简单，他的心思连我都猜不准。我们已经拒绝过他了，你为何又要找他合作？方英看要斗倒雷损，还有有桥集团，我们的目标一致，为什么不能合作？你这不是在跟他合作，你是在跟他相互利用。相互利用怎么了？只要能达到目的，就相互利用啊！你是金风细雨楼副楼主，你不该这么做。那金风细雨楼副楼主该怎么做？以什么规则去做？有所为，有所不为，有所不为。我看是所有事都不能为吧。既然说到这儿了，我就把话说明白。这金风细雨楼每一条决定都是你做的，哥组每一条消息都交到军师手里。四大主事，每个人都有自己的亲信，还有部下。那我呢？我没人，没权，连我调阅无法无天，他们都跑来跟你汇报，可不可笑？我是副楼主，我这个副楼主连这点小事都决定不了，我叫什么副楼主啊？今天你有本事，你可以为自己目的行动，可你有没有想过？你做的这个决定，让无法无天的兄弟们平白牺牲。楼里多少人因为你变成了孤儿寡妇，他们的死是我的错，我愿意承担一切责任。但为了楼里，为了大局，死几个人怎么了？大白，楼里死的不是几个人，楼里的每一个人都是我们的兄弟啊！我不可能把每个人都当我兄弟，你明白吗？这就是我跟你们不同的地方。我去看看他。大白，你冷静点行不行？我很冷静。我就是太冷静了，我才看清楚了，我跟你们不一样，道不同不相为谋。要真道不同的话。我们怎么可能结拜呢？很多人就是这样的，开始的时候一样，走着走着就不一样了。那冷静点，停下来说清楚了，我们可是结拜兄弟啊！你别傻了，你是不是忘了我要什么了？我要叱咤风云，我要独步天下。但在这金风细雨楼，他苏梦哲处处压着我，我什么都干不了，就连我最喜欢的女人都喜欢苏梦哲。
，你有没有觉得我们三兄弟跟以前已经不一样了？我觉得我跟大哥根本不像以前那么齐心了。大白炸了松泉北边的火，闹出了不小的动静，属下有罪，那请您责罚。这火炭要想烧透的话，就必须慢慢翻，仔细挑，再看看哪个还没着着呢，就把它找出来，碾碎，那这个火就能烧得旺了，就像江湖一样。如果你想要烧透，就把不听话的人找出来，碾碎了便是。既然事情发生了，你能想办法看怎么解决吗？既然雷损这个混蛋犯了错误，那就让雷损担下这个罪名。火是绝对不会烧到咱们身上的。这件事你去办，办不好，就留下你的命。是是你干的吧？金风细雨楼得手了，消息是你泄露的吧？总堂竟然怀疑我！你刚斩首北方的生意就发生这种事情，我能不怀疑你吗？我费尽心力的帮你办事，还从霹雳堂带回了五大高手。我要是想害你，为什么连自己人也害进去？再者，昨天我一直在你身边啊！为你做再多的事情，你都不会信我，还不如一条狗。狗分两种，护主人的和咬主人的。你是哪种啊？当年是你重伤我父亲，可赐下最后一剑的人是我。你要上京，也是我亲自将霹雳堂的势力拱手送上。我做这一切，就是为了能够留在你身边。我是哪一种？总堂难道不明白吗？照你这么说，你心甘情愿的跟在我身边，不求回报，对吧？那你为什么要斩首北方的生意啊？你是什么样的人，自己不清楚吗？冷心冷情，什么都能割舍得下。可是我要是能够在北方的生意里……就不能那么轻易的割舍掉我？下去吧，我累了。等等。
有老鼠，在这儿等着。你是为了换取雷损的信任，不似那一剑，你没有报仇的台阶。我相信你父亲，他会明白的。雷损他，没有为难你吧？我暂时蒙混了过去，后悔了，他自己也自顾不暇，没工夫找我的麻烦。这次他输了彻底，但他可能会再反击。越是这种时候，越不能掉以轻心。放心，只要他还没死，我一定好好活着。你们去把你们六分半堂里里外外给我好好搜一搜，凡是跟我有关系的都拿到这儿来。你们俩去盯着，不准有遗漏。是是。走啊！大人都说话了，去吧。是。老雷，当年我看好你，就是因为你这么多年做事谨慎。你说你活了大半辈子了，怎么越活越回去了？啊？你这一声响，炸醒了半个京城。就这件事儿，甭管是谁，就有天大的本事都抹不平。我翻脸，你别怪我。这件事儿，你得一个人担着。嗯，我雷损是什么人呢、啊？怎么敢牵连大人呢、啊？我只求一个将功补过的机会，好让大人对上面有个交代。你这话怎么听着这么刺耳啊？你什么意？哎呦，哎哎哎哎哎哎呦呦！对，我就威胁你了，威胁你了，怎么着吧？你你这么多年有功你领
，过我呗！钱你拿，人我杀，你还要怎么样？实话告诉你，这一次就算是我想担着，你对上面也交代不了。只要金风旭雨楼还在，你北方的生意你就做不了。你交代，你交代个屁！你不，你你先把我松开，你先把我松开，你松开。你你有话好好说，你急什么呀？那那你说怎么办？杀了苏梦枕，灭了金风西雨楼，行，你办。哎，这件事儿你办，我可告诉你啊，这件事儿要再办砸了，我可保不住你。谢了，不用。大人，大人，东西都齐了。哦哦，好好，好好好。哎，哎，我去年赏他那如意呢，在呢。大人放心。哦，在就好，在就好。能带的都带回去，带不了的收了。是，走，走后面，别让人看见啊。哎，好。昨夜的事情和唐丽有关系吗？有。私造火漆那是死罪，这种生意沾上就得死。你和父亲为何要这样？纯儿，这江湖上的事，没你想的那么简单。即便到了你父亲这个位置，很多事情，也不是他想不做就能够收手的。六分半堂上面有人，我一点都不觉得意外。你们到底为他们做了多少事情？事情都到了这一步了，你们还要瞒着我吗？春儿，容迪大哥先解眼下危难，剩下的事情我会慢慢告诉你的。相爷，属下又想了一个万全之策。什么万全之策啊？属下以为亡羊补牢不如釜底抽薪，既然是江湖事儿，就让江湖中人去解决，让雷损将功赎罪，去杀了宋王振。若这事儿办成了，金风西雨楼。从此便不成气候，往后也不会有人扰您清静。若这事儿办不成，再吃他的罪也不迟。先补过，再求活。雷损倒是个聪明人。这话是他要你来说的？这真不，真不是，是我想出来的办法。送往北边的货，因为街头人被杀就没送出去。这次的货又被炸了，万一北边的人要催，这……我们跟北边的人交往了那么多年，总会给个面子吧？哎，是。你找个人去，告诉他们半年之内不出货，风头之下不必点火。哎，相爷高明，相爷高明。见过白府楼主，我家主人想要见你。你家主人是谁？至于我家主人，到了地方，白府楼主自然就知道了。请。
Tiens.人生无处不是个赌局啊，要不要赌一把？你不是给我设了个赌局吗？那个火器作坊，我差点死在那儿。白公子赌运好啊，一个人的命，不照样赌赢了雷家五条人命吗？所以人生无处不是赌局，我从来不会坐以待毙。我就是欣赏白富楼主这一点，总说一切都有定数。不好玩，我喜欢赌，因为赌桌上面一切都没有定数。今天你随便下注，输了算我的，赢了归你。好啊，那你不怕我跟你赌命吗？心寒无穷，转破迷雾。